నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం చేద్దాం ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ నెంబర్ వాల్యూని చూడగానే ఫస్ట్ మనం సో సీరియస్ చూడగానే ఏది ఆలోచించాలనే విషయం తెలియాలి నెంబర్ వాల్యూ చూడగానే గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పెద్ద నెంబర్ ఎప్పుడూ చెక్ చేసుకోవాలి నెంబర్ తక్కువగా పెరుగుతుంది తక్కువగా పెరుగుతుందంటే ఏ ఆప్షన్లో ఉండాలి ఎడిషన్ అనే దాంట్లో ఉండాలి ఎడిషన్లో ఉండాలి కాబట్టి ఎంత డిఫరెన్స్ ఎడిషన్ అయిందో చెక్ చేయండి ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ అగైన్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ అగైన్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ఇక్కడ కూడా అదే నేను కంటిన్యూ చేస్తే ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ దట్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ నైన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ వన్ లెవెన్ వన్ త్రీ త్రీ సెవెంటీన్ దట్ ఈస్ త్రీ వన్ సెవెన్ ఓకే త్రీ వన్ సెవెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి వన్ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఎయిట్ బై సిక్స్ లెవెన్ బై ఇక్కడ కూడా మనకి నెంబర్ వాల్యూ తక్కువగా పెరుగుతున్నట్టు ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఉంది ఎంత ప్లస్ అయ్యిందనే విషయాన్ని తీసుకుంటే కనుక వన్ బై త్రీకి ప్లస్ వన్ బై టూ యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి వన్ బై టూకి వన్ బై త్రీ యాడ్ చే వన్ బై త్రీకి వన్ బై టూ యాడ్ చేస్తే ఎల్సిఎం ఏమని చెప్పచ్చు సిక్స్ త్రీ ఇందులో టూ టైమ్స్ కాబట్టి టూ వన్ సార్ టూ టూ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ వన్ సార్ త్రీ దట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై త్రీకి వన్ బై టూ యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ బై సిక్స్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫైవ్ బై సిక్స్కి ఎంత కలిసిందో చూద్దాం ఫైవ్ బై సిక్స్ ప్లస్ అగైన్ వన్ బై టూ యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది సిక్స్ సిక్స్ వన్ టైం కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ ప్లస్ వన్ త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ దట్ ఈస్ ఎయిట్ బై సిక్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే కనుక ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తున్నాడా చేయట్లేదా చూసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ బై సిక్స్ ఎయిట్ బై సిక్స్ కింద ఇచ్చేస్తే అదే మనం సింప్లిఫై చేయకుండా ఆన్సర్ని కంటిన్యూ చేయాలి ఒకవేళ దీన్ని కనుక ఫోర్ బై టూ కింద ఫోర్ బై టూ త్రీ కింద కన్వర్ట్ చేశారు అనుకోండి ఒకవేళ దీన్ని టూ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసి చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయకుండా ఎయిట్ బై సిక్స్ ఎయిట్ బై సిక్స్ కింద ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే ఈక్వేషన్ని వన్ బై టూ యాడ్ చేసుకుంటూ తర్వాత కూడా సరిపోయిందో చూద్దాం చూడండి ఎయిట్ బై సిక్స్కి ఎంత కలవాలి ఇప్పుడు మనం వన్ బై టూ కలపం అగైన్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటే ఎల్సిఎం సిక్స్ సిక్స్ ఇందులో సి వన్ టైం కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ లెవెన్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై సిక్స్ సరిపోయింది ఎయిట్ బై సిక్స్ పైన లెవెన్ బై ఇప్పుడు లెవెన్ బై సిక్స్ తర్వాత చెప్పమని అంటే లెవెన్ బై సిక్స్కి మనం ఎంత కలపాలి వన్ బై టూ కలపాలి లెవెన్ బై సిక్స్కి వన్ బై టూ కలపాలి అగైన్ ఎల్సిఎం సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్ ఇందులో వన్ కాబట్టి వన్ ఇంటూ లెవెన్ లెవెన్ త్రీ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బై సిక్స్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ బై సిక్స్ ఇప్పుడు మనం అదే చెక్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్లో ఒకవేళ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు కానీ ఆప్షన్ ఒకవేళ ఉంటే కనుక ఆప్షన్లో మనం ఫోర్టీన్ బై సిక్స్ ఉంటే ఫోర్టీన్ బై సిక్స్ఏ ఆన్సర్ పెట్టాలి ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నా ఎయిట్ బై సిక్స్ని సింప్లిఫై చేసి ఉంటే అప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏం చేసి ఫోర్టీన్ బై సిక్స్ని కూడా సింప్లిఫై చేసి సెవెన్ బై త్రీ అని ఆన్సర్ పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చును కానీ ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామినేషన్లో ఆన్సర్ని చెక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక్కడ మాత్రం ఎడిషన్ కాన్సెప్ట్లోనే ఉంది అది కూడా తక్కువగా పెరుగుతున్నట్టు కనబడుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం అదే ఎడిషన్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కూడా జీరో పాయింట్ వన్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ వన్ వన్ త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ వన్ వన్ అంటే ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఎడిషన్ అయినట్టు చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ వన్ వన్కి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఎడిషన్ అయితే వన్ వన్ టూ తర్వాత కూడా జీరో పాయింట్ టూ వన్ వన్కి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఎడిషన్ అయితే త్రీ వన్ వన్ జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ వన్కి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఎడిషన్ అయితే జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ వన్ ఇప్పుడు అదే కంటిన్యూ చేస్తే జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ వన్కి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో యాడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వన్ 
మన ఆన్సర్ పెట్టాల్సింది ఏంటి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వన్ అదే ఓకే ఇక్కడ కూడా ఎడిషన్ కాన్సెప్ట్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ 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 జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఆర్ వన్ జీరో ఏదైనా సరే ఓకే జీరో పాయింట్ వన్ అనుకుంటే సరిపోద్ది వన్ 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 కింద ఎడిషన్ అవుతుంది అది నెక్స్ట్ ఇది కూడా సింపుల్గా ఎడిషన్ కాన్సెప్ట్లను తర్వాత చూడండి ఎక్సెల్ ఎల్ఎల్ఎక్స్ ఎప్పుడైనా లెటర్స్తో మనకి ఎప్పుడైనా నెంబర్ సిరీస్లో లెటర్స్తో కనబడిందంటే లెటర్ సీక్వెన్స్ ఆలోచిస్తే ఇక్కడ లెటర్ సీక్వెన్స్కి ఏం సంబంధం లేదు లెటర్ సీక్వెన్స్ ఎప్పుడైతే సంబంధం లేదో మనకి ఎక్స్ ఎల్ ఎక్స్ సీల్ ఇలా అని కనబడితే మనం ఏమని చెప్పినా రోమన్ నెంబర్స్ కనుక గుర్తు రావాలని చెప్పినా రోమన్ నెంబర్స్ మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నది ఏంటంటే కనుక రోమన్ నెంబర్స్లో ఆల్రెడీ ఎల్ గురించి మాట్లాడితే ఎల్ అంటే మిగిలిన ట్వంటీ వరకు మనకు తెలుసు ఎక్స్ అంటే టెన్ అని తెలుసు ఇది ఫైవ్ ఇది టెన్ ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ సి అంటే హండ్రెడ్ డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎం అంటే వన్ థౌజండ్ ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు మనం ఈజీగా చెప్పడానికి అవకాశం ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ టెన్ ఎప్పుడైనా ఒక వాల్యూకి ముందు ఉంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం ఒక వాల్యూకి తర్వాత ఉంటే యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎల్ వాల్యూ మనకి ఫిఫ్టీ ఎల్కి టెన్ ఉంది మనకి అంటే ఎల్కి ముందు ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ అంటే ఫార్టీ ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎల్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇటువైపు రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఏమవుతుంది ఎడిషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ అంటే సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే సెవెంటీ తర్వాత చూడండి సి నెంబర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ముందు ఉన్నాయి మనకి హండ్రెడ్కి ముందు అంటే ట్వంటీ ఉన్నాయి ఇది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎందుకంటే ముందు ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ కాబట్టి హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ అంటే ఎయిటీ ఇది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి మైనస్ ముందే ఉంది టెన్ ఉంది కాబట్టి నైంటీ ఇప్పుడు చూడండి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ అంటే నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి హండ్రెడ్ రావాలి అంటే హండ్రెడ్ యొక్క వాల్యూ మనం లెటర్లో రాయాలి హండ్రెడ్ వాల్యూ లెటర్లో ఏమని రాయచ్చు సి అని రాయచ్చు కాబట్టి అంటే నెక్స్ట్ రావాల్సిన లెటర్ ఏంటంటే కనుక సి ఓకే రోమన్ నెంబర్స్లో ఉంది ఎప్పుడైనా లెటర్స్ కనుక సీక్వెన్స్లో కనుక అక్కడ ఏమీ ఆర్డర్లో లేకపోతే ఇలా ఎల్ ఎక్స్ సీలు కనుక కనబడుతుంది అందుకే ఈ లెటర్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇమీడియట్గా మనకి స్ట్రైక్ అవుతుంది ఇది బైనరీలో ఉంది మనకి బైనరీ సారీ డిస్ రోమన్ నెంబర్స్లో ఉంది రోమన్ నెంబర్స్లో ఎప్పుడైతే మనకు ఉందో మనకి అనుకున్న పాయింట్ వాల్యూస్ ఇవి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కనుక ఎప్పుడైనా ఒక వాల్యూ కనుక అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఉండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ వాల్యూ అంటే సి హండ్రెడ్ ఇటువైపు ఎప్పుడన్నా ఉందంటే టెన్ అదేమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది ఇదే కనుక సి ఇక్కడ ఉండి ఎక్స్ ఇక్కడ ఉందనుకో అప్పుడేమవుతుంది సి హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇది టెన్ అప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ టెన్ అవుతుంది అది అది మర్చిపోకూడని విషయం ఇది నైంటీ అవుతుంది ఇది అదే మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నాం ఎల్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మైనస్ టెన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ సిక్స్ ఇది హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిటీ హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ నైంటీ అంటే నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ రావాలి కానీ హండ్రెడ్ వాల్యూ అంతా మనకి సి అని తెలుసు కానీ సి ఆ వాల్యూస్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇమీడియట్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి బైనరీ కాన్సెప్ట్లో ఇచ్చాడు బైనరీ కాన్సెప్ట్ చూసిన వెంటనే మనం చెప్పొచ్చు వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ దీని వాల్యూ నైన్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ దీని వాల్యూ సిక్స్టీన్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అదే ఓకే జీరో దగ్గర నెంబర్ డిలీట్ చేసి రిమైనింగ్ అన్నీ యాడ్ చేయాలి ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చూడండి నైన్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఎంత థర్టీ కానీ చెప్పాల్సింది ఎందులో చెప్పాలి మనం బైనరీలో చెప్పాలి మరి బైనరీలో చెప్పాలంటే డిస్మల్ని కన్వర్ట్ చేయాలి డిస్మల్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామో తెలిసి మనకి టూతో డివిజన్ చేయాలి టూ ఫిఫ్టీన్స్ జీరో టూ సెవెన్స్ వన్ టూ త్రీస్ వన్ టూ వన్స్ వన్ టూ ఫిఫ్టీన్స్ థర్టీ జీరో టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ వన్ టూ త్రీస్ ఆర్ సిక్స్ వన్ టూ వన్స్ ఆర్ వన్ నెంబర్ని ఎక్కడి నుంచి రాయాలి బాటమ్ నుంచి టాప్కి రాయాలి వన్ 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 జీరో అంటే వన్ 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 జీరో 
అలా బైనరీ కాన్సెప్ట్ చూస్తే ముందు సీక్వెన్స్లో ఉన్న నెంబర్స్ రాయాలి రాసిన తర్వాత ఆ సీక్వెన్స్ని మనం గమనించాలి అది ఎడిషన్లో ఉందా సప్రాక్షన్లో ఉందా స్క్వేర్స్లో ఉందా క్యూబ్స్లో ఉందా ఐడెంటిఫై చేసి మన ముందు నేర్చుకున్న అన్ని లాజిక్స్ ఇందులో వర్కౌట్ అవుతాయి దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూడండి వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ నైంటీ వన్ అని ఉంది అంటే నెంబర్ వాల్యూ ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది కూడా తక్కువగా పెరుగుతుంది తక్కువగా ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఏమని రాయచ్చు ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంత ప్లస్ నైన్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి తెలియదు ఇక్కడ మన మధ్యలో ఫిరింది బ్లాంక్ ఉన్నాం మనం ఏం చేయలేం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ తర్వాత చెక్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ సారీ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ వన్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజింగ్ కనబడుతుంది అండి ఫోర్ ఇంక్రీజ్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజ్ కనబడుతుంది ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఇంక్రీజ్ కనబడుతుంది అంటే ప్రతిసారి ఏంటంటే ఫోర్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ కింద కనబడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు నైన్కి ఎంత యాడ్ చేయాలి ఫోర్ యాడ్ చేయాలి నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ సరిపోయింది ఇలా చూసుకో అంటే ఇంకో ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీన్ గ్యాప్ రావాలి ఇక్కడ సెవెంటీన్ గ్యాప్ సరిపోయింది లేదు చెక్ చేసుకోండి సరిపోయింది కదా ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సరిపోయింది కదా ఇది అంటే ఫస్ట్ గ్యాప్లో మనకు క్లియర్గా ఇక్కడ ఫైవ్ నైన్ కనబడింది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ కనబడింది కానీ ఈ నెంబర్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటేనే మనం కావాల్సిన క్వశ్చన్ మార్క్ చెప్పగలం కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఫోర్ కనబడింది ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఫోర్ కనబడింది అంటే ఫోర్ ఫోర్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అంటే నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవ్వాలి థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ మళ్ళీ తర్వాత నెంబర్ కంపల్సరీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇన్ కేసు ఇది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఈ సీక్వెన్స్ తప్పనమ ఇక్కడ ఈ సాక్ట్ అయితే ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీన్ అంటే థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీన్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి కరెక్ట్గా సాటిస్ఫై అయింది దట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ డ్యాష్ ఇది కూడా చాలా తక్కువగా పెరిగింది తక్కువగా పెరిగింది రాస్తే ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఇక్కడ త్రీ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీ త్రీ తర్వాత త్రీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫిఫ్టీన్ రావాలి థర్టీ త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సరిపోయిందా లేదా ఖచ్చితంగా సరిపోయింది థర్టీ త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ త్రీ డిఫరెన్స్లో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీరు గమనిస్తే ఇది త్రీ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ త్రీ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ త్రీ డిఫరెన్స్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది జరిగింది సింపుల్గా సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అనేది అక్కడ ఎడిషన్ అవుతూ సీక్వెన్స్ కంటిన్యూ చేశాడు నెక్స్ట్ సిక్స్ లెవెన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది కూడా చాలా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఎడిషన్లో ఉండాలి ఎడిషన్లో చెక్ చేసుకుంటే కనుక ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ 5, 10, 15, 20 అంటే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి క్లియర్గా ఉంది 5, 10, 15, 20, 25. 25 ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది దట్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ అని చెప్తాను సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎంత ఎడిషన్ అయిందని ఒకసారి చూస్తే కనుక ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే కనుక జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఎడిషన్ అయ్యాం సారీ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎడిషన్ అయ్యాం ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎడిషన్ అయ్యాం తర్వాత తర్వాత ఎంత ఎడిషన్ అయిందో చూద్దాం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్కి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఎడిషన్ అయింది దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అంటే ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్
టెన్ వన్ అంటే ఎయిట్ జీరో అందుకే జీరో డిలీట్ చేసి అక్కడ ఎయిట్ రాయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఎడిషన్ ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ జీరో ఎడిషన్ అవ్వాలి ఎంత ఉంది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో జీరో రాయలేకపోయినా మనం రాసుకోవచ్చు జీరో జీరో టూ వన్ వన్ అంటే వన్ పాయింట్ జీరో జీరోగా డైరెక్ట్గా ఏం రాయచ్చు మనం వన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది అంటే ప్లస్ ఎడిషన్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ ఏం రావాలి జీరో పాయింట్ టూ జీరో ఎడిషన్ అయింది అన్న అది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎడిషన్ అయితే ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అలాగే వన్ ఎడిషన్ అయితే వన్ వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఎడిషన్ అయితే సిక్స్టీ పాయింట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫైవ్ అలాగే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఎయిట్ జీరో వచ్చింది కానీ ఎయిట్ని ఇక్కడ తీసుకోలేదు డిస్మల్ కింద కన్సిడర్ చేసి తీసుకున్నాడు ఓన్లీ పాయింట్ ఎయిట్ మాత్రం రాశాడు ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తే మనం జీరో పాయింట్ టూ జీరో యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఎయిట్కి టూ యాడ్ చేస్తే ఎంత వన్ వన్ అంటే డైరెక్ట్గా వన్ అని ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఇంకా డిస్మల్ తర్వాత పాయింట్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా ఎందుకంటే జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా వన్ అని చెప్పచ్చు ఒకవేళ ఆప్షన్లో వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఇస్తే తీసుకోండి లేకపోతే డైరెక్ట్గా వన్ అని ఆన్సర్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే సింపుల్గానే ఎడిషన్ చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది స్టార్టింగ్లో రెండు నెంబర్స్ మనకి బైనరీ అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి బైనరీ లేదు ఏమైంది ట్వెల్వ్ టెన్ అని వచ్చింది మనకి ట్వెల్వ్ టెన్ అంటే అక్కడ సీక్వెన్స్లో మనకి నెంబర్ కాన్సెంట్ నెంబర్లో ఇక్కడ తెచ్చి చెక్ చెక్ చేసుకుంటే ఎంత ఎడిషన్ అయింది చూడండి హండ్రెడ్ ఎడిషన్ అయింది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎడిషన్ అయింది ఇక్కడ ఎంత ఎడిషన్ అయిందంటే కనుక వన్ టెన్ ఎడిషన్ అయింది అంటే హండ్రెడ్ ఎడిషన్ అయింది వన్ టెన్ ఎడిషన్ అయిందంటే ఏమని చెప్పొచ్చు హండ్రెడ్ వన్ టెన్ అంటే నెక్స్ట్ ఎడిషన్ అవ్వడానికి ఏం అవకాశం ఉంది టెన్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ ట్వంటీ ఎడిషన్ చేస్తే కనుక అప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు కనుక వన్ టూ వన్ జీరోకి వన్ ట్వంటీ యాడ్ చేయండి జీరో త్రీ త్రీ వన్ ఓకే హండ్రెడ్కి వన్ ఎడిషన్ హండ్రెడ్ ఎడిషన్ అయింది తర్వాత వన్ టెన్ ఎడిషన్ అయింది జీరో వన్ టూ వన్ వన్ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ ఎడిషన్ అయితే జీరో టూ ప్లస్ వన్ త్రీ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఆలోచిస్తే ఇది ఒక లాజిక్ రెండో లాజిక్ చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ ఎడిషన్ అయింది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎడిషన్ అయింది అని అనుకుంటే కనుక ఈ హండ్రెడ్ మనం ఒక మామూలుగా హండ్రెడ్ వన్ టెన్ నేను అనుకున్నాను అది కాకుండా ఇదే హండ్రెడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎడిషన్ అయిందంటే కనుక ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఫస్ట్ థౌజండ్ ఉంది కదా ఆ థౌజండ్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను అనుకుంది థౌజండ్లో టెన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు వచ్చి వాల్యూ ఎంత హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడున్న వాల్యూకి టెన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ వాల్యూని టోటల్ చేశాను అనుకుంది ఒకసారి ఓకే ఒక లాజిక్ తర్వాత సెకండ్ వన్ టెన్ తీసుకుందాం వన్ వన్ జీరో దీనికి కూడా టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుందాం అప్పుడు కూడా టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే లెవెన్ ఇంటూ టెన్ ఎంత వన్ టెన్ మరి ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమంటే వన్ టూ వన్ జీరో వన్ టూ వన్ జీరోకి నేను టెన్ పర్సెంట్ ఎడిషన్ అయింది అనుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎడిషన్ అయింది అనుకుంటే జీరో ఇక్కడ జీరో అంటే ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ నెంబర్కి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి వన్ టూ వన్ జీరోకి నేను వన్ ట్వంటీ వన్ యాడ్ చేయాలి అంటే వన్ త్రీ త్రీ వన్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమి వచ్చింది వన్ త్రీ త్రీ వన్ అది ఎగ్జామినేషన్లో మనకు తెలియదు వన్ త్రీ త్రీ వన్తో ఆన్సర్ ఉండొచ్చు వన్ త్రీ త్రీ జీరోతో ఆన్సర్ ఉండొచ్చు వన్ త్రీ 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 జీరోతో ఆన్సర్ ఏంటంటే జస్ట్ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ కాబట్టి టెన్ పెరగాలి కాబట్టి వన్ ట్వంటీ అని పెంచాం ఒకవేళ వాడు ఇంత సింపుల్గా కాకుండా ఇదే కాన్సెప్ట్ ఆప్షన్లో కనుక వన్ టూ వన్ త్రీ త్రీ జీరో అనే ఆన్సర్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఎలా ఆలోచించాలంటే ఎందుకు ఇక్కడ వంద కలపాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ రాసిన నెంబర్కి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనేది ఆలోచించాలి ఆ సంబంధాన్ని మనం ఆలోచిస్తే మనం ఏమని చెప్పచ్చు అక్కడ మనకి ప్రతిదానికి కూడా టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ థౌజండ్కి టెన్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ ఆ హండ్రెడ్ కలిపాడు అలాగే వన్ లెవెన్ హండ్రెడ్కి టెన్ పర్సెంట్ అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ కట్టి ఆ లెవెన్ హన్ హన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ కలు సారీ వన్ టెన్ కలపాలి అలా
కానీ రెండు ఐడియాస్ ఇక్కడ వర్కౌట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రెండు ఆన్సర్లు మనం తీసుకుని ఎగ్జామినేషన్లో ఏదో ఒకటే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఏ ఆన్సర్ ఉంటుంది దాన్ని మనం చూస్ చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్